ജില്ലയിലെ കുളപ്പുള്ളിയിൽ തെരുവു നായ്ക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആരോപിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുളപ്പുള്ളിയിൽ തെരുവു നായ്ക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആരോപിച്ചു എട്ട് നായക്കളെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കുളപ്പുള്ളി ആലിൻചുവട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെടിയേറ്റ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പാലക്കാട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഷൊർണൂർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ എയർഗൺ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചതാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് കുത്തേറ്റതാണ് നായക്കളുടെ മരണകാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പോലീസ് തലത്തിൽ നീക്കം നടക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുണ്ട് സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള പോലീസ് ശ്രമത്തിനെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി രംഗത്തുണ്ട് ഇത്രയും നായകൾക്ക് ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ ഷൊർണൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നായക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവം ഇതിനു മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനാൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തെ വിധേയമാക്കണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി ആലിഞ്ചോട് ഭാഗത്തായിരുന്നു നായക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ വെടിയേറ്റ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വയറ്റിൽ വെട്ടേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു നായക്കൾ പാലക്കാട് നഗരസഭാ ജീവനക്കാരാണ് സംഭവം ആദ്യം കണ്ടത് തുടർന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ഷൊർണൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും മെല്ലപ്പോക്കിലാണ് വെടിവെപ്പ് പരിശീലനം നടത്തിയതാണോ എന്ന നിഗമനം പ്രദേശവാസികൾ നേരത്തെ തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു നായക്കളുടെ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ഈ നിഗമനം ശരിവെക്കുന്നതാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് തരം തോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട പോലീസ് ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് ഇത് വെളിവാക്കുന്നത് ആയുധ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നായ്ക്കളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ചൊർണൂർ പരിസരങ്ങളിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ എൻ ഡി എ പോലുള്ള സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള സംഘടനകൾ മേഖലകളിൽ സജീവമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഇവരാണോ ഇതിനു പിന്നിൽ എന്ന സംശയമാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് നായ്ക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് നായ്ക്കളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഏത് തരം തോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരൂ എന്നതാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവു നായ്ക്കൾക്കെതിരെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് സജീവമാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആയുധ പരിശീലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നായ്ക്കളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് ബൈക്കുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ തെരുവു നായ്ക്കൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായി നടത്തുകയും ആവാം ആരും അത് അത്ര കാര്യമാക്കുകയുമില്ല എന്നതാവാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം നടമാടാൻ കാരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എഫും എസ് ഡി പി ഐയും പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് പോലീസിൽ നിന്നും പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും മറ്റു സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ പറ്റുന്നവരെ ഇത്തരം സംഘടനകൾ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് തോക്കുൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് ഭാരിച്ച പണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷകരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തെരുവു നായ്ക്കളിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നീങ്ങുന്നത് വെട്ടേറ്റ് പ്രാണൻ പോകാതെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടു പോകുന്ന മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ചേഷ്ടകൾ കരള ലീപിക്കുന്നതാണ് മുറിവ് പഴുത്ത് പുഴു നുരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ അവ നാലുപാടും ഓടുന്നു ചിലത് വേച്ച് വീഴുന്നു ചത്തുപോകുന്നു കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നതാണ് ഏറെ ഭീതി ഉളവാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വെറും ചടങ്ങായി തീരുകയാണ്